Hola a todos, bienvenido una vez más a Dominicana Verde. Mi nombre es Iber, el chico granjero, y en el día de hoy vamos a trasplantar estos limoneros. Estos son de los limones amarillos, lo que en Estados Unidos le llaman limón Mayer, Mayer. Welcome back to your channel Dominican Green. My name is Gilbert, the, the farmer's boy, and today's video is all about the lemon. Well, today we're going to transplant these two lemons and this one that I got here almost they are two years old if you see me kind of sweating the temperature today is I think a hundred no they say 92 90 now yeah 92 or 94 but it feels like a hundred especially the humidity is crazy I was cutting a little grass in the front of the house and it's crazy today y si me ves un poco sudando algo así como de cuidado es que hoy la temperatura está a 94, 95, pero la humedad que se siente es terrible, entonces hasta difícil respirar. Best moment to transplant your lemon, sign or citrus. Almost every, almost all kind of plant is the spring or the summer. In the fall, I don't recommend it because the plant go dormant most of the day and they cannot handle really well the transplant it can die. Déjenme decirle que el mejor momento para hacer un trasplante es la primavera y el verano. En otoño no lo recomiendo mucho porque ya las plantas comienzan como en el estado de dormición, como en descanso. Y las raíces no se agarran bien en la tierra en ese momento porque ya la planta entra como en descanso y puede morir. Así que esos son los mejores momentos. Los cítricos aguantan muy bien los trasplantes. The citrus plant, they, they, they handle really good the transplant in any situation. Eh, otra cosa, lo mejor momento también para trasplantar los cítricos es en la mañana o la planta. En la mañana o después que baja el sol. En other moment, really good to make sun transplant, especially citrus, in the morning or after sunshine. Ok, I'm not going to talk a lot. I'm going to do that because you think I got here two plants and they've been there for two years. That's why they don't grow more. Aquí tengo dos plantas y por eso es que no han crecido más. Así que hoy la voy a trasplantar. The line, the citrus, almost all of the citrus are heavy feet. I'm going to use that today because I don't want to mess, I don't want to clean. And I'm, I'm kind of messy person. <laughs> ok, voy a poner esto aquí porque no quiero reguero, no quiero estar barriendo. De, le decía que los cítricos son plantas que necesitan mucho fertilizante. Eh, muy, muy frecuente, por lo menos... Una vez mensual, yo lo hago. I feed mine every once a month. Once a month, a lot of warm casting or a lot of compost. And they sell in the nursery. I see they sell, they're selling a song of avocado and citrus uh, fertilizer, like in Lowe's, all these, all these places. Ellos venden en... Creo que en Oldies y en otras tiendas un fertilizante orgánico para cítricos y aguacates y mangos. Así que si también quieren, dicen que son orgánicos. Yo no confío en eso. Lo orgánico es lo que yo produzco aquí. Pero les digo, hay que fertilizarlo mucho y mucho sol. Ok. Lo más importante que deben saber es el, los cítricos no prefieren algo ancho, sino algo profundo. Something that I have to tell you, the citrus, they don't care about how... Oh, I don't know. Why is this? They care about deep. It has to be deep because the roots it go all the way down. That's why you have to find every time you're going to transplant, trying to find something deeper and not wide. Entonces, este es más profundo. Y como lo vamos a quitar tierra, así que va a ser suficiente. Then that's enough for now. That will be more than enough room for its roots. Este va a tener más que, más que suficiente raíces para su... Eh, espacio para sus raíces. Yo siempre pongo hojas secas aquí para cubrir los orificios. I always put dry leaves to cover the whole thing. Ok, después de esto, lo que voy a hacer es añadir tierra. After that, I'm going to put soil. I think that was a lot. Y eso que fue demasiado. Pero si te das cuenta aquí, yo aún no he sacado mi planta de su lugar. Porque no quiero que las raíces tomen aire para que la planta no se meta. If you notice, I, I haven't taken the plant out yet. Because I don't want the root to take air. That's going to stress the plant. No, I think that's fine. 
let me water it a little bit un poco de agua para que la tierra se asiente y así cuando coloques la planta las raíces van a tener agua de una vez then once you put the root it will take it will touch a uh, wet soil that would be good for establish really good to your plant ok ahora sí voy ah. Vamos a hacerlo con este para darle un ejemplo como yo trasplanto los cítricos. I always try to take the thing with all his roots and the soil. Siempre trato de sacarlo todo con todas sus raíces y toda su tierra para que la planta no se me estrese. You see, that's when you know that you have to transplant. That's cuando te das cuenta que te necesita hacer un trasplante. O sometimes the plant start to growing or the turning yellow leaf pero también la planta deja de, de crecer o las hojas comienzan a ponerse de amarilla. You see, that's a root bound. Miren las bolas de raíces, miren cómo se está poniendo. She already need really new pad. I'm going to take out some of this soil. You see how uh, sand it is, because it don't have no nothing already. It don't have no uh, nutrient. Miren este, este sustrato como está todo arenoso es porque ya no tiene ningún nutriente ya es un sustrato que está ahí por estar pero eso yo no lo voto eso yo lo voy a, re a reutilizar y a ponerle composta y él va a volver a la normalidad ok I'm gonna place here press a little bit lo voy a poner aquí y ahora es cuando voy a ponerle composta. And now is when I'm going to put my work casting or whatever fertilizer I have. I put here and not at the bottom because when, if you put at the bottom, when you water your plant, all the fertilizer go down and go out. And if you put here, all the roots will take advantage of this. Yo lo riego, yo pongo el nutri, el, la composta o el fertilizante arriba para cuando yo riegue así vaya bajando. Pero si lo coloco aquí, lo que va a hacer se me va a salir. Entonces, por eso lo hago así. Esto es para darle un buen comienzo, para darle un buen arranque. This to give it a good start. Si yo le voy a poner un palito para sostenerlo. I'm going to put some stick. You can hold the plant into she. You know, she can stay, but no. Just to help him. Le voy a poner un palito para que se sostenga un soporte. Y después de esto, un riego. After that, you have to water. Ahora lo voy a hacer con los otros. Now I'm going to do the same thing with the others. You see how easy it is. hacer la separación una gonna separate them wow miren entonces aquí te voy a mostrar cómo yo separo los cítricos in here I'm gonna show you how I separate two citrus that they are in the same pan That's how I do it. Or I can put in a bucket full of water and can I do it like that. O puedo ponerla en una en un balde en algo lleno de agua y menear menearlo para que la la tierra se vaya saliendo. Que okay, vamos a ponerlo así.
here we have we have with all its roots aquí lo tenemos con todas sus raíces we don't lose any any root i don't break any root no perdimos ninguna raíz ni rompí ninguna Y the last thing that I do is mulching. Lo último que yo hago es ponerle cobertura. They provide moisture. Help me to not water regular. Porque esto le, le provee mucha humedad a lo que me evita mucho tener que estar regando. Okay. Y así lucen nuestros tres arbolitos. Recuerdan la maceta donde estaban y miren ahora. And that's how we look, our tree, lemon tree. If maybe you're going to ask me about that, that's an air layer, air grafting, air, air layer. Y si me preguntas de eso, esto es un acodo aéreo que estoy tratando de hacer para ver si me resulta. If it works, I'm going to post the video. Y si funciona, voy a poner un video. Un video. I'm going to, I put the stick and to hold the plant because the wing or all this stuff and after two weeks the root start to take it over and after two weeks you can take it off. Le puse los palitos de soporte porque des, en, la, en dos semanas aproximadamente las raíces comienzan a ocupar el espacio y ya y establecerse. Así que en dos semanas yo lo voy a quitar. Y bueno, ya pueden ver, estoy sudando, sí. Y me di cuenta de que aquí it's hot and humid and i realize when i see my teacher but it's okay hey well you see my little tree baby let me get a picture oh my goodness okay you see how i transplanted it was so easy it's nothing complicated nothing fancy nothing uh, this this pad i bought in dollar tree one dollar 25 cents Estas macetitas la compré en el Dollar Tree, un dólar 25 centavos, así que miren. Ahí me aguanta aproximadamente dos años más. I think I can leave that there for two years. In two years, I buy one more bigger thing. You know, I don't have to spend a lot of money. You don't have, no tienes que gastar muchos años, mucho dinero. En dos años más yo cambio esta maceta, así que. Well, I hope you enjoy watching this video. I hope you find this video helpful. I hope you like it. I hope you enjoy it again. And I hope you learn something from this. If you have citrus, any plant, you can do like this. Almost almost all kind of plants is the same transplant. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado y que hayas aprendido algo de este video. Si te ha gustado, si lo has disfrutado, dame un like. Suscríbete si no lo has hecho y comparte el video así más amigos y conocidos pueden ver cómo se trasplanta un limonero o un cítrico. If don't forget to subscribe if you haven't done yet. Don't forget to like that button if you haven't done yet. And please give me your comments. And don't forget to share this video then your friends can see it and can learn how to transplant. Así que espero que lo hayan disfrutado. Ha sido un placer para mí presentárselo a ustedes. It's a pleasure to me to show how I do my transplant. Have a blessed day. Have a nice day. Hasta la próxima. Bye bye. Tenga un bonito día.